ஏற்கனவே வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மீட்டிங் மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சேனல் வந்து ஜூம் அது போக வந்து கூகுளில் இருந்து மீட் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனை பற்றி வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸோ இதில் மைக்ரோசாஃப்டோட டீம் அப்படிங்கிற ஆப் மட்டும் இப்போதை கவர் பண்ணாமல் இருந்தேன் ஸோ இப்போ அந்த ஆப்பை பற்றி தான் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம மைக்ரோசாஃப்டோட இந்த டீம் அப்படிங்கிற ஆப்பில் வந்து எப்படி வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் கிளாஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் வெப்னார்ஸ் இது போக ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபைல்ஸ்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போக முன்னாடி மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிதா மறக்காம கீழே ஒரு லைக் பட்டனை ஒரு தட்டி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த மைக்ரோசாஃப்டோட டீம் ஆப்பில் வந்து ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் இருந்தாலும் வந்து சில ஃபீச்சர்ஸ் அடிஷனல் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆஃபீஸோட த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி எனேபிள் பண்ணீங்கன்னா அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இருந்தாலும் வந்து ஃப்ரீ அக்கௌண்ட்லேயே வந்து நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஃப்ரீ அக்கௌண்ட்டில் என்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோனில் இருக்கிற ஆப் மூலமாக வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறங்கிற மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கடைசி வரையும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் மைக்ரோசாஃப்டோட இந்த டீம்ஸ் ஆப் வந்து உங்கள் பிசிலையும் யூஸ் பண்ணலாம் அது போக ஸ்மார்ட் ஃபோன்லயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டையும் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து பிசியில் போயிட்டு நம்ம ஒரு டீம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக வந்து கூகுளில் போயிட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ் சொல்லி டைப் பண்ணிக்கோங்க அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டீம்ஸ் டாட் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் இருக்கும் ஸோ இதில் மூணாவது லிங்காக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எந்த லிங்க் வருதோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே மைக்ரோசாஃப்டோட பேஜ் வந்து இப்படி லோட் ஆகும் இதில் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று சைன் இன் இன்னொன்று சைன் அப் ஃபார் ஃப்ரீ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் கீழே உள்ள ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை அதுக்கு பதிலாக டேரெக்டாக சைன் அப் ஃபார் ஃப்ரீ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது மூலமாக தான் நம்ம அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இதுக்காக உங்ககிட்ட வந்து லைவ் அவுட்லுக் இல்லைனா ஹாட்மெயில் இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா கூட மைக்ரோசாஃப்டில் ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க க்ரியேட் பண்ண பிறகு நீங்கள் பார்க்கும்போது ஸ்கூலுக்கா இல்லை ஒர்க்குக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கான்னு கேட்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கைப் கேட்கும் அதனால் நான் வந்து இதில் ஒர்க் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துறேன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ண உடனே என்னோடய ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் அது போக கம்பெனி நேம் மாதிரியான சில டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும் அதை எல்லாத்தையும் என்டர் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் மைக்ரோசாஃப்டோட டீம்ஸோட டவுன்லோட் ஆப் பேஜுக்கு கொண்டு போய் விடும் ஸோ ஒன்று வெப் ஆப் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா டேரெக்டாக பிசிக்குள்ளே இந்த ஆப் வந்து கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் டவுன்லோட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி முடிச்சிடுறேன் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண உடனே நம்மளோட மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த அக்கௌண்ட்டை இதில் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி சைன் இன் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்வேர்டும் என்டர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டேரெக்டாக மைக்ரோசாஃப்டோட டீம் ஆப் ஓப்பன் ஆயிரும் ஓப்பன் ஆன உடனே முதல்ல ஒரு காப்பி லிங்க் கேட்கும் இந்த லிங்க் தான் நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் டீமில் ஷேர் பண்ணணும் ஸோ இதை என்னோட டீம் மேட்ஸுக்கு வந்து நான் இமெயில் மாதிரி அனுப்பிடுறேன் காப்பி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ அதன் மூலமாக அந்த லிங்க் மூலமாக அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிடலாம் என்னோட டீமில் ஸோ இது போக பேசிக்காக என்ன லேஅவுட்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத முதல்ல இன்ட்ரோ மாதிரி காட்டுவாங்க இதில் மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆட் மோர் பீப்புள் இதில் வந்து நிறைய பேர் ஆட் பண்ணிக்கிட முடியும் ஸோ அது போக தனித்தனி சேனல்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சேனல் அப்படிங்கிறது தனித்தனி டாபிக்ஸ்க்காக க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இது போக வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எஃப்ஐகி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது போக பாட்டம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல்ஸ் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மைலி அது போக வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் பண்ணுறதுக்கு பிபிடி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு இது போக ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாட்டம் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம ஆட் மோர் பீப்புள் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டீம்மேட்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பாக்ஸில் வந்து எந்த டீம்மேட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அவங்களோட இமெயில் அட்ரஸை வந்து என்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் என்டர் பண்ணுறேன் இந்த இமெயில் அட்ரஸில் உள்ள மெம்பரை வந்து நான் வந்து மெம்பராக வச்சுக்க
கிரியேட் நம் பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ண உடனே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ராச் அப்படின்னு போட்டிருக்கும் ரெண்டாவது வந்து கிரியேட் ஃப்ரம் ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டிருக்கும் ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ண டீம் இருந்துச்சுன்னா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது போக வந்து உங்கள் டீமோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன பப்ளிக்கா இல்லைனா வேர்ல்டு வைடா அவைலபிளா இல்லைன்னா பிரைவேட் குரூப் அப்படிங்கிறதையும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் உங்கள் குரூப்போட ஸ்டேட்டஸ் வந்து சூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதில் வந்து டீமோட நேம் கேட்கும் ஸோ அந்த நேமையும் வந்து சூஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்ததாக டீமோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்கும் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மெம்பர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வழக்கம் போல் இமெயில் அட்ரஸ் மற்றும் என்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் மேலும் அந்த டீமுக்கு வந்து ஓனராகவோ இல்லைனா மெம்பராகவோ நீங்கள் வந்து யாரையும் டெபியூட் பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி வந்து டீம்ஸை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த லிங்க்கை வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து காப்பி பண்ணியோ இல்லைனா வந்து இன்வைட்டோ பண்ணலாம் ஸோ இது மூலமாக குரூப்பில் நிறைய வேறு ஆட் பண்ணி வைக்க முடியும் ஸோ இப்போ பேசிக்காக டீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் நம்ம பிசியில் பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனில் மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ஆப்போட டவுன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே முதல்ல ஓப்பன் பண்ணும்போது இதே மாதிரி தான் இன்டர்ஃபேஸ் வரும் அதில் சைன் இன் அல்லது சைன் அப் ஃபார் ஃப்ரீ அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் வச்சு டீம்ஸ் அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சைன் இன் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து சைன் அப் பண்ணணும் சைன் அப் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு டீம்லேருந்து ஒரு மெம்பர் உங்களுக்கு இமெயில் அனுப்பியிருப்பார் அதாவது நம்ம பிசியில் வந்து நம்ம ரெக்வஸ்ட் அனுப்பியிருந்தோம்ல ஸோ அந்த ரெக்வஸ்ட் மெசேஜ் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற டீம் மெம்பருக்கு இதே மாதிரி போய் சேர்ந்துருக்கும் அந்த டீம் மெம்பரான இமெயிலில் வந்து ஜாயின் டீம் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை டேப் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த மைக்ரோசாஃப்டோட டீம் ஆப் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ டேரெக்டாக வந்து இன்விடேஷன் அக்செப்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களோட மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டில் அவங்க லாகின் பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி லாகின் பண்ணிட்டாங்கனாலே அடுத்ததாக நம்ம கிரியேட் பண்ணிச்சிருக்கிற டீம் பேர் தெரியும் அதாவது ஏற்கனவே நம்ம பிசியில் இதுக்கு முன்னாடி டெக்கிங் தமிழ் அப்படிங்கிற டீம் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த டீம் வந்து இப்போ அப்பியர் ஆகும் இதை டேப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க டீமில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க இப்போ இந்த ஆப்பில் வந்து டீம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் கெட் இன் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நேம் கேட்கும் நேம் கொடுத்த உடனே நெக்ஸ்ட்டுங்கிற பட்டனை கொடுங்க இப்போ வந்து பெர்மிஷன்ஸ் கேட்கும் அதையும் கிராண்ட் பண்ணிடுங்க அடுத்ததாக டீமுக்கு வேறு யாராவது கூப்பிடணுன்னா கூப்பிடலாம் அதாவது இப்போ நீங்கள் டீம் மெம்பர் ஆன காரணத்தினால உங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி வந்து டீம் மெம்பரோட அட்ரஸை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடிஷனலாக சில டீம் மெம்பர்ஸையும் நீங்கள் வந்து குரூப்குள்ளே கூட்டுக்கிடலாம் இப்போ வந்து டேரெக்டாக ஓப்பன் ஆன இன்டர்ஃபேஸ் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பிசியில் உள்ள அதே ஃபீச்சர்ஸ் தான் இதுலேயும் இருக்கும் குறிப்பாக வந்து முதல்ல சேட் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து சில ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்ததாக பாட்டமில் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிற பட்டன் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் நம்ம டீமில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லுமே இந்த ஆக்டிவிட்டியில் தெரியும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் டாப்பில் இருக்கிற ஃபீட் மாதிரியா இல்லைனா உங்கள் ஆக்டிவிட்டி மட்டும் பார்க்கணுமாங்கிற மாதிரியான சில ஃபில்டர்ஸும் இருக்குது இதன் மூலமாக நம்ம செஞ்சதும் அல்லது டீமில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் டேரெக்டாக இது மூலமாக பார்க்கலாம் பாட்டம் சைடில் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து சேட்டிங் இந்த சேட்டிங்கில் வந்து உங்கள் டீம்மேட்ஸ் யார்ட்டனாலும் நீங்கள் வந்து சேட் பண்ணலாம் ஸோ கான்டெக்டை வந்து டேப் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நியூ சேட் போடும்போது யார்ட்ட வந்து சேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் யாரையாவது சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களோட மெசேஜ் வந்து நீங்கள் ஆக்கியில் அனுப்பலாம் அது போக ஃபைல்ஸ் கூட நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி அனுப்ப முடியும் அதை நம்ம பிசியில் பார்த்த மாதிரியே அதே இன்ஃபர்மேஷன் இதுலேயும் பண்ண முடியும் ஒருவேளை இந்த பர்டிகுலர் மெம்பருக்கு நீங்கள் வந்து கால் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கால் ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை வந்து டேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெர்மிஷன்ஸ் கேட்கும் அக்செப்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஃபோனில் உள்ள கேமரா ஓப்பன் ஆகும் இது மூலமாக வந்து நீங்கள் வீடியோ கால் அந்த பர்டிகுலர் நம்பருக்கு வந்து பண்ண முடியும் பாட்டம் சைடில் பார்த்துட்டிங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் அது போக வந்து மியூட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுவே பாட்டம் சைடில் நிறைய மெனுஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கால் பண்ணி முடிச்ச உடனே ரெட் பட்டனை டேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் கால் கட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் ரேட்டிங் கேட்கும் காலோட ரேட்டிங் எப்படி இருக்குங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கிறதா இப்போ அவுட் கோயிங் கால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குற மாதிரி இன்கமிங் கால் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்கலாம் டாப் சைடில் உங்களுக்கு வந்து கால் வரும்போது வழக்கம் போல் கால் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதில்
ஸ்க்ரீனுக்கு சைடில் பார்த்துட்டிங்கன்னா யாரெல்லாம் வந்து பார்ட்டிசிபேண்ட் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரியும் ஸோ அதன் மூலமாக வந்து அவங்க மைக்ரோஃபோன் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கலாம் அது போக வந்து இந்த மூணு டாட்டா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நிறைய ஷேரிங் ஆப்ஷன் இருக்குது இதுலேயுமே உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டெஸ்க்டாப்பு ஷேர் பண்ணலாம் விண்டோ ஷேர் பண்ணலாம் இது போக ஃபைல்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மாதிரியே நிறைய விஷயங்களை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மூணு டாட்டா ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ஷேர் பண்ண முடியும் அது போக வந்து வீடியோவையும் அல்லது மைக்ரோஃபோனையும் மியூட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து என்னோடய டெஸ்க்டாப்பை வந்து ஷேர் பண்ணி காட்டுறேன் அதுக்கு வந்து டெஸ்க்டாப் அப்படிங்கிற அந்த பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னோட பிசி வந்து டேரக்டாக ஆப்போசிட்டில் உள்ள நபருக்கு வந்து என்னோட பவர் பாயிண்டையோ இல்லை ப்ரெசன்டேஷனையோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஒர்க் ஷாப்பை கூட ஈஸியாக இதன் மூலமாக செஞ்சு காட்ட முடியும் ஸோ இதன் மூலமாக ஆப்போசிட்டில் உள்ள நபர்களுக்கு நீங்கள் டீச் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து கான்ஃபரன்ஸில் ஏதாவது ஒரு திங்ஸை வந்து காட்டலாம் இண்டிவிஜுவல் மெம்பர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் டீமுக்கே கான்டெக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட நீங்கள் வந்து மீட்டிங் கண்டெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஜஸ்ட் கீழே இருக்கிற சாட் ஸ்க்ரீனில் வந்து வீடியோ கால் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன மீட்டிங் அப்படிங்கிறத வந்து மேலே டைப் பண்ணிவிட்டு மீட் நோ அப்படிங்கிற பட்டன் இருக்கும் அது மூலமாக வீடியோ காலிங் நீங்கள் வந்து இமீடியட்டாக பண்ண முடியும் உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு ஸோ இது மாதிரியாக மீட்டிங் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா விதமான கான்ஃபரன்ஸும் பண்ணலாம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்க்ரீனில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது வீடியோ மியூட் பண்ணலாம் ஆடியோ மியூட் பண்ணலாம் இது மாதிரி பல விதமான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஏன் வந்து டெஸ்க்டாப் ஸ்க்ரீனில் கூட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது மேலும் ஆப்போசிட்டில் உள்ள நபர் வந்து ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணாங்கன்னா அது இதே மாதிரி தனியாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதன் மூலமாக அவங்க ஸ்க்ரீனில் என்ன ஷேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் பிசியிலேயே பார்க்க முடியும் இது மாதிரியாக பிசியில் உள்ள விஷயத்தையே ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கும் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் உள்ள விஷயத்தையும் பிசிக்கு வந்து மாற்றி மாற்றி நீங்கள் ஷேர் பண்ண முடியும் ஸோ ரெண்டில் எதில் யூஸ் பண்ணாலும் சரி ரெண்டுலேயும் வந்து காமனாக நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது வீடியோ காலிங் பண்ணலாம் அது போக ஃபைல் ஷேர் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது என் ஸ்க்ரீனை கூட ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரியாக ஈஸியாக டீம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டீமை மேனேஜும் பண்ணலாம் ஆனால் பிசியில் வந்து கூட கொஞ்சம் அடிஷனல் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு வேளை வந்து நீங்கள் அட்மினாக இருந்தீங்கன்னா பிசியில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் டீம் மெம்பராக இருந்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணலாம் இது மாதிரியாக எந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் செமினார்ஸ் அது மட்டும் நன்றி வணக்கம்